pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a atubação, especificamente é, do meu dia a dia mesmo. Eu sempre é, conversando com pessoas, falando sobre é, suculenta, sobre os cacos, sobre a nossa coleção, né? As pessoas sempre falam comigo que às vezes compra uma suculenta muito bonita e ela vai só definhando. É, comprou, aí quando chega em casa, em vez da planta desenvolver, a planta vai ficando cada dia mais feia e não cresce, não desenvolve. Aí eu pergunto, trocou o substrato? Às vezes trocou o substrato, tá fazendo tudo certinho e a planta não desenvolve. A planta não tem problema nenhum, às vezes está uma planta até saudável, né? Tá um porte pequeno, porém tá com raízes fortes, tá uma planta bonita, é, sem nenhum tipo de, de praga atacando ela e a planta não desenvolve de forma nenhuma. Então, pessoal, de cara já dá pra gente perceber que é a falta de adubação. A gente não pode querer é, cultivar nossas suculentas também, sem adubação, a planta precisa de nutrientes para crescer, para desenvolver, né? E ficar saudável e bonita. Então, se você gostou do tema do vídeo de hoje, deixa o joinha para mim, se inscreva no meu canal e siga é, todos os dias. Eu coloco vídeo no meu canal, toda manhã tem vídeo novo. Dou dicas das coisas que eu faço no meu cultivo, pessoal. Não, eu não sou especialista, não tenho. A, a, o meu conhecimento é no meu dia a dia com elas há quase 10 anos e tem dado certo o que dá certo para mim dou dica para vocês e aprendo também muito com o comentário de vocês muitas já me ensinaram muitas técnicas outras é, formas né de cultivo que eu tenho também feito tem dado certo e agradeço demais que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Estão sempre aqui comigo, né, me incentivando, me motivando a fazer vídeos, que é muito importante para mim o um comentário de vocês. Então, pessoal, voltando aqui a falar do adubo, eu, antes eu estava usando somente a terra, né, uma terra boa, terra vegetal, areia e carvão, e não tinha feito adubação, isso durante uns seis meses ou mais, um pouquinho mais. Então, como a minha terra é vegetal, eu compro é, uma terra que eu sei que ela tem muitos nutrientes e mantém a planta por, por um bom período, eu não estava adubando, não. Só que a gente percebe, né, que às vezes a planta pode estar tá com uma roseta maior e ela não está. Ela está crescendo, ela está bonitinha, mas assim, tudo lento, né? Tudo lento, indo bem, mas lento. Então, eu resolvi, né, há um pouco mais de um mês... Eu fiz adubação aqui de todas as minhas suculentas. Quem já é que é, quem já me acompanha aqui no canal desde o começo viu que eu fiz o adubo, né? Eu não fiz não, né? Eu preparei ele aqui com torta de mamão e farinha de osso, coloquei na água, deixei ele três dias numa garrafa PET, fui misturando ele até eu colocar ele aqui no meu substrato. Reguei as minhas plantinhas. Colocando diretamente assim no substrato. E foi muito bom, pessoal. Hoje eu já mostrei, né? Em vídeos anteriores, eu mostrei os benefícios, como que as minhas plantas mudaram, como que as minhas plantas desenvolveram. E hoje eu tô mostrando pra vocês essa bacia aqui e falando sobre adubação, porque é muito importante vocês adubarem a planta de vocês. Não quer dizer que vocês vão colocar torta de mamona e farinha de osso. Pode colocar no mercado, tem vários tipos de adubo, né? Então, a pessoa escolhe o que é da sua preferência aí, mas nunca deixe de usar adubação, não, porque vai ter planta muito mais bonita, né? As plantas mais bem desenvolvidas, olha essa croma, ela tá começando agora, depois da adubação, ela já deu essas folhas novas, então ela tá mais bonita. A croma, ela é fosca, ela tá até mais brilhante, né? Ela tá bem mais viçosa mesmo, ela tá com poeira demais, pessoal, porque tá tendo obra, aqui tá muito seco, não tem chovido aqui na minha região, então a gente tá no inverno, né? E o inverno é mais difícil chover aqui, raramente cai uma chuvinha pra gente, mas o mais é sol, muita poeira e ar seco, né? E o ar tá muito seco, então a gente rega elas e a poeira vem e pousa, né? Então vai ficando tudo sujo, tudo manchado, né? Porque 
não tem jeito mesmo, é a questão do clima. Então, a gente tem que esperar, né, quando der uma chuva, amenizar a poeira e as plantinhas ficarem bonitas, né? Eu gosto sempre das minhas plantinhas limpinhas e não tem como. E algumas a gente não pode ficar tocando para limpar, né? Então, vai ficar feinha mesmo. E aqui, pessoal, eu vou mostrando aqui como que o adubo ajudou. Todas essas rosetinhas, elas tinham crescido, né? Já estavam é, desenvolvidas da folhinha, a folhinha já até já secou. Que eu coloquei aqui mesmo essa bacia. Eu fui colocando aqui e fazendo essa bacia de croma. Eu fui colocando com espaçamento, deixei um espaçamento assim entre um e a outra, porque ela cresce em formato de roseta, em formato de arvoreta, né? Ela dá essa rosetinha principal e vai dando galhos em volta. E vai formando uma árvorezinha igual tá essa daqui. Olha, eu vou apertando aqui, vocês vão ver, parece até que tá com os braços abertos, olha só. Ela tem essa roseta principal e tem dois galhos aqui, o pezinho dela, olha. O tronco dela tá aqui. Ela tá levemente inclinada, mas ela tá muito bonitinha também e tá indo agora muito bem depois do adubo. E a Supreme também, toda embolada. A Supreme é um graptopétalo, então ela, ela tem... Ela vai fazer, formar galhos, né? Então, esses galhos vão pender pra cá. Então, no começo, tá toda embolada aqui, não dá nem pra ver direito como que ela é. Ela não fica muito bonita, não. Depois que ela desenvolve, aí sim, os galhos vão ficando mais é, separados, né? Vão crescendo, vão ficando pendente, vai ficando mais separadinho. E aqui, a minha opuntia variegata, pessoal, olha aqui. É outra que eu também queria mostrar pra vocês. Eu plantei ela já faz quase dois meses. Não tem dois meses ainda, não. Quase dois meses que eu comprei ela e coloquei aqui no cantinho dessa bacia. Ela tava também muito, assim, compacta, sabe? Assim, aquela plantinha estagnada. Ela tava muito estagnada. Eu tava num vasinho, num pote 11 e não tava desenvolvendo, não. Ela não tinha brotações, ela tava assim... Mais estreitinha aqui, mais escura, né? Ela não tava viçosa, assim, com essa cor bonita. Depois que eu coloquei o adubo, pessoal, olha só que linda que ela tá. Olha só. As manchinhas dela varia gata, os pelinhos rosa. Olha que linda, pessoal. Ela agradeceu demais o adubo que eu coloquei. Então, eu sempre falo assim, que a gente pode cultivar é, planta sem adubação, pode se a sua se você já tiver o adubo, né, alguma forma de adubação no seu substrato, se o seu substrato for feito com a terra vegetal boa, ou outras terras que tem no mercado aí que já vem com bastante nutrientes, uma, uma terra bem rica, né, em nutrientes, aguenta alguns meses aí. Mas, passou disso, a gente tem que renovar, a gente tem que... Se a gente não for trocar o substrato igual aqui, essa bacia, eu não vou trocar, eu não vou mexer nela por enquanto, ela tá muito bem, o substrato não baixou, tá um substrato muito bom, eu fiz um substrato bastante, assim, com bastante nutrientes mesmo, né? Que a minha terra é muito boa, com carvão, tem drenagem perfeita, então não posso mexer nela, vou deixar ela assim. Então, o que, que eu vou fazer para ela ficar bonita? Eu vou colocar adubo, né? Eu vou colocar a cada três meses. Eu já coloquei esse adubo há um mês atrás e daqui dois meses eu volto e rego elas novamente. Isso aqui vai ficar maravilhoso, com certeza esse cacto, ele vai crescer todas essas hastezinhas pequenas... Olha só, ele fe... eles fizeram uma poda, né? Plantaram esse tronquinho dele, olha. Esse tronquinho cicatrizou e deu essas brotações aqui. E todos esses brotinhos vão virar essas hastes achatadas também. Então, ele vai aumentar bastante aqui. Ele... Esse de trás tá bem branquinho, olha. Bem variegada mesmo, tá branquinho com os pelinhos rosa, né? Ele é muito bonito. Eu tenho ele verde também. Eu tenho o verde e tenho esse variegata que eu queria demais, pessoal. Achei um só, tinha um de resto. É, o que tem que ser da gente é, né? Tava me esperando. Então, eu trouxe ele. Achei ele muito bonito. E fico assim, achando... Eu fico encantada com essa bacia, porque Eu tinha esse espaço ali, ó. Vou mostrar de longe. A Márcia falou pra mim gravar sempre de longe. E eu sempre esqueço, né? E gravo mais os detalhes, ela falou, grava de longe pra gente ver melhor. Eu te agradeço, viu, Márcia, pelas dicas aí, dicas que são muito importantes pra melhorar mesmo os vídeos da gente. A gente tá 
eu tento fazer o melhor, né? E muitas vezes a gente falha e dicas com respeito, a pessoa é, com educação, com carinho, a gente sempre recebe com todo carinho também e muita gratidão. Porque vocês que fazem o meu canal, vocês estão assistindo, quer ver do, da forma que, que deve, né? Que fica melhor. Então, mostrando de longe, você também vai ver todo o vaso, né? Então, ficou assim. E hoje, pessoal, eu ia falar sobre o, somente sobre o adubo mesmo. Pra vocês nunca esquecer, né? Dessa questão da adubação. O quanto que a adubação é importante para você ter um bom resultado. Ter suculentas lindas aí na sua casa também. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.